நம்மளுடைய இந்தியன் ஜிடிபி இருக்கு இல்லையா இது வந்து இந்த மாதிரி பப்ளிக் செக்டார் டெவலப் பண்றது அப்புறம் பிரைவேட் கம்பெனிஸ் தடை செஞ்சதுனால ரூரல் டெவலப்மெண்ட் டெவலப் பண்ணதுனால பயர் நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் கிடைச்சதுனால நம்முடைய ஃபாரின் கம்பெனிஸ் மூலியமா நம்மளுக்கு இந்தியன் எக்கனாமி டெவலப் ஆனது மூலியமாகவும் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் டிபெண்ட் பண்ண இல்லாம நம்மளுடைய இண்டஸ்ட்ரிஸ் டெவலப் பண்ணது மூலியமாகவும் ட்ரேட் ஆஃப் டெவலப் பண்ணது மூலியமாகவும் நம்மளுடைய ஜிடிபி அதிக அளவு வளர்ச்சி அட ஆரம்பிச்சுது பெர் காப்பிட்டா இன்கமும் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சு பெர் காப்பிட்டா இன்கம்ல நம்மளுடைய இந்தியா மிடில் இன்கம் கண்ட்ரியா தான் இந்த கேட்டகரியில தான் இருந்துட்டு இருக்கு இந்த பெர் காப்பிட்டா இன்கம் பன்னெண்டு வருஷத்துல டபுள் ஆயிருக்கு நம்மளுடைய மக்கள் பிறப்பில் இருந்து அறுபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் வாழ்வாங்க அதாவது உங்களுடைய வாழ்க்கை வாழற வயசு அறுபத்தஞ்ச நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு இப்படி பார்க்கும்போது நம்மளுடைய நாற்பத்தி நாலு சதவீதம் நம்மளுடைய பாப்புலேஷன்ல நாற்பத்தி நாலு சதவீதம் பேரு அஞ்சு வயசுக்கு உரிய குழந்தைகளா இருக்காங்க பதினஞ்சு வயசுல இருந்து பதினஞ்சு வயசுக்கு மேல இருக்கிறவங்க பார்த்தோம் அதாவது படிப்பறிவோடு இருக்கவங்க அறுபத்தி மூணு சதவீதம் இருக்காங்க மிடில் இன்கம் கண்ட்ரிஸா நம்மளுடைய கண்ட்ரி இருக்கு இதுல வந்து பார்க்கும்போது நம்மளுடைய இந்தியால வெவ்வேறு கண்ட்ரிகள் மூலியமா நம்மளுடைய இந்தியா வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி செல்லுது அக்ரிகல்ச்சரல் செக்டரோட சர்வீஸ் செக்டார் அதிக அளவு வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஃபேக்டர்ஸ் சப்போர்ட்டிங் இந்தியன் டெவலப்மெண்ட் என்னென்ன காரணிகள் மூலியமா நம்மளுடைய இந்தியா வளர்ச்சி அடையுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபாஸ்ட் ரோவிங் பாப்புலேஷன் நம்மளுடைய பாப்புலேஷன் இப்ப அதிகரிச்சிட்டு இருக்கு அப்படின்றது நம்மளுக்கே தெரியும் இல்லையா இதுல பார்க்கும்போது ஒர்க்கிங் ஏஜ் அதாவது முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல வேலை பாக்குறவங்க இருக்காங்க இல்லையா இவங்க வந்து நம்ம கிட்ட செவன் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் இந்தியன்ஸ் இருக்காங்க இது மூலியமா நாம எதிர்பார்க்கறது என்னன்னா அடுத்த வர இருபது வருஷத்துல கண்டிப்பா நம்மளுடைய இந்தியா வளர்ச்சி அடையும் இதுக்கு காரணம் வேலை செய்யக்கூடிய வயதுல இருக்கிறவங்க அதிகமா இருக்காங்க அது மூலியமா நம்மளுடைய இந்திய ஒர்க்கிங் ஏஜ் இருக்கவங்க ஐம்பத்தி எட்டு சதவீதத்துல இருந்து அறுபத்தி நாலு சதவீதமா இருக்கனால லாஸ்ட் டூ டிகேட்ஸ்லயே நம்மளுக்கு வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைச்சிருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி மூலியமா நம்மளுடைய இந்தியா அதாவது ஐடி செக்டார் மூலியமா நம்மளுக்கு நம்மளுடைய இந்தியா டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு நம்மளுடைய இந்தியால வேலை செய்யறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா ரொம்பவும் சம்பளம் அப்படிங்கிறது கம்மியா தான் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய இந்தியன் ப்ரொடக்டிவிட்டி இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ச்சியை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு பிசினஸ் மூலியமா நம்மளுடைய இந்தியன் எக்கனாமி கண்டிப்பா டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கு குரோத் ஆஃப் ஜிடிபி அண்ட் எக்கனாமிக் பாலிசிஸ் என்ன மிஸ் குரோத் ஆஃப் எக்கனாமிக் பாலிசிஸ் பார்த்தோம்னா இந்த ஜிடிபி வளர்றதுக்கும் நம்மளுடைய என்னன்னா பொருளாதார திட்டங்கள் நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் உருவாக்கி கொடுத்துருக்கும் பார்த்தோம்னா அக்ரிகல்ச்சரல் பாலிசி இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் அதையும் தாண்டி இந்த மூணு இம்பார்டன்ட் பாலிசிஸ் அதாவது அக்ரிகல்ச்சரல் பாலிசி இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி நியூ எக்கனாமிக் பாலிசியும் தாண்டி ட்ரேட் பாலிசி எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாலிசி கரன்சி அண்ட் பேங்கிங் பாலிசி பிசிக்கல் அண்ட் மானிட்டரி பாலிசி வேஜ் பாலிசி பாப்புலேஷன் பாலிசின்ற பாலிசிஸ் நம்மளுடைய இந்தியாவில பயன்படுத்திட்டு இருக்கும் அக்ரிகல்ச்சரல் பாலிசி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் நம்மளுடைய அக்ரிகல்ச்சரை வளர்றதுக்காகவும் ஃபாரின் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்டுக்கு நிறைய இம்போர்ட் பண்றதுக்காகவும் நிறைய திட்டங்களை உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த மூலியமா நம்மளுடைய அக்ரிகல்ச்சரல் மார்க்கெட் இங்கே டெவலப் ஆகுது அதையும் தாண்டி என்னென்னலாம் வளர்ச்சிக்காக இந்த அக்ரிகல்ச்சரல் பாலிசியை நம்ம உருவாக்கியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய பொருளாதார நிலையை தன்மையா வச்சுக்கிறதுக்காகவும் நம்மளுடைய நேச்சுரல் ரிசோர்சஸையும் என்வரான்மெண்டையும் நம்மளுடைய இயற்கை வளங்களையும் நம்மளுடைய சுற்றுச்சூழலையும் நிலைத்த தன்மையோட வளர்ச்சி அடையிற நாடா இருக்கிறதுக்காகவும் நம்ம நாட்டு பொருட்கள் எல்லாமே நம்ம நாட்டிலே உருவாகணும் அதிக அளவு உருவாகணுங்கிறதுக்காகவும் இந்த அக்ரிகல்ச்சரல் பாலிசிஸ் எல்லாம் உருவாக்கியிருக்காங்க அக்ரிகல்ச்சரல் பாலிசிஸ்ல முக்கியமா உருவாக்கப்பட்ட பாலிசிஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரைஸ் பாலிசி விலைய நிர்ணயிக்கிறது கவர்மெண்ட் நிலையான விலையை உருவாக்கிறாங்க லேண்ட் ரிஃபார்ம் பாலிசி நிலம் சீர்திருத்த திட்டம் மூலியமா நிறைய நிலங்களை மக்களுக்கு உருவாக்கி கொடுக்குறாங்க கிரீன் ரெவல்யூஷன் பசுமை புரட்சி மூலியமா நிறைய ஹைப்ரிட் வெரைட்டி சீட்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்தி நம்மளுடைய ப்ரொடக்ஷன் அதிகப்படுத்துறாங்க இரிகேஷன் பாலிசி நம்மளுக்கே தெரியும் இரிகேஷன்ஸ்க்காக கவர்மெண்ட் நம்மளுக்கு 
பணம் வாங்குறதுலாம் பணம்லாம் வாங்குறது கிடையாது அந்த கரண்ட் பில் எல்லாம் வாங்குறது கிடையாது இரிகேஷன் பாலிசிஸ்ல டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் இரிகேஷன்ஸ் அதாவது மோட்டார் மூலியமா கிணறு மூலியமா அதுக்கப்புறம் இந்த பைப் டியூப்வெல் ஸ்ப்ரிங்க்ளர் அந்த மாதிரி இரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் கவர்மெண்டே பீப்புள்ஸ்க்கு ஆஃபர் பண்றாங்க ஃபுட் பாலிசி உணவு திட்டங்கள் மூலியமாகவும் அக்ரிகல்ச்சரல் லேபர் பாலிசி விவசாய தொழிலாளர்கள் நிறைய உருவாக்கி கொடுத்து கோஆபரேட்டிவ் பாலிசி மீன்ஸ் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க் தான் நம்மளுடைய அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபெசிலிட்டிஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே கடன்லாம் தராங்க இல்லையா இது மூலியமா அக்ரிகல்ச்சரல் பாலிசி மூலியமா நம்மளுடைய அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப் பண்றது கூட இந்தியா நம்மளுடைய ஜிடிபி என்ன பண்ணுது வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு இருக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசியில பாத்தோம்னா இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கறது நம்மளுடைய பொருளாதாரத்துல முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு இது நிறைய வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொடுக்குது அவங்களுடைய தேவைகளை ஒரு தனிமனிதனோட தேவைகளையும் நம்ம பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர் மிகவும் உதவியா இருக்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி சுகர் இண்டஸ்ட்ரி பிரைஸ் பாலிசி இண்டஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல டெவலப் ஆகிறதுக்கு காரணமா இருந்துச்சு நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி நைன்டீன் நைன்டிக்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னா லிபரலைசேஷன் பிரைவேட்டைசேஷன் குளோபலைசேஷன் மூலியமா நம்மளுடைய எக்கனாமிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டை உருவாக்குறதுக்காக இந்த மூணு திட்டங்களையும் உருவாக்குனாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ் மூலியமா நம்மளுடைய பொருளாதாரம் வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு இருக்குன்னு தான் நாம சொல்லணும்